Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Nieszczęśliwy jest starszy syn, który tyle lat służy ojcu, nie przekraczając jego rozkazów. W wypowiedzi starszego syna widzimy, że tak naprawdę nigdy nie uważał się za syna, ale jedynie za najemnika. Starszy syn jest obrazem żydowskiej arystokracji, jak również tych wszystkich, którzy ściśle przestrzegają przykazań, ale tak naprawdę nie rozumią ich istoty, i nie wchodzą w synowską zażyłość z Bogiem Ojcem. Brak miłości do Ojca wyraża się w braku szacunku do swojego brata. Nie może uważać się za dziecko Boga nikt, kto pogardza drugim człowiekiem, swoim bratem. Choroba, na którą cierpi starszy syn, jest równie niebezpieczna, jak ta, która dotknęła młodszego syna, a może nawet gorsza. Niestety, może na nią zachorować każdy z nas. Tyle lat Ci służę. Trzeba nam dziś zapytać samych siebie, czy służbę Bogu i wierne wypełnianie Jego woli poczytuje sobie za zaszczyt, czy przykry obowiązek, ciężar, który niechętnie podejmuje, albo co gorsza, podejmuje go ze strachu przed możliwą karą potępienia. Bóg pragnie naszej przemiany. Chcę, abyśmy wreszcie zrozumieli, że jesteśmy Jego dziećmi, że On o wszystko się zatroszczy oraz że życie nasze nabiera sensu jedynie wtedy, gdy przestajemy żyć wyłącznie dla siebie, a zaczynamy żyć dla innych. 
uczmy się od naszego Ojca bycia miłosiernymi dla siebie nawzajem.